എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പിങ്കി സ്റ്റേറിയസ് എന്ന നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പലരും നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ കൈകളിൽ ഇടാനാണ് നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നഖങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഭംഗിയും അട്രാക്ഷനും ഒക്കെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നെയിൽ പോളിഷ് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതേം താമസിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം നെയിൽ പോളിഷ് കൊണ്ടുള്ള ഉപകാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അതായത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഫോണിന് പലപ്പോഴും രണ്ട് സൈഡ് ഉണ്ടാവും ചാർജറിന് ഒരു സൈഡ് ഫ്രണ്ടിലും ഒരു സൈഡ് ബാക്കിലും അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ച് കുത്തുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പിന്ന് കൊടിഞ്ഞു പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ധൃതി പിടിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുമ്പം മാറി പോകാറൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ദൂരി വീണ്ടും നോക്കി അങ്ങനെയൊക്കെ കുത്തേണ്ടി വരും അതുപോലെ തന്നെ പ്രായമായ ആളുകൾ മൊബൈലൊക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുമ്പോഴും ഈ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നെയിൽ പോളിഷ് ആ ചാർജറിൻ്റെ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആ പെയിൻറ്റ് ഉള്ള ഭാഗം നോക്കി കുത്തിക്കൊടുത്താൽ മതിയാകും രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള ഇമിറ്റേഷൻ കമ്പനികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് കാതിലിടുമ്പോൾ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കമ്മലുകളുടെ കാലിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് നെയിൽ പോളിഷ് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ നമ്മൾ കാതിലിട്ടാലും നമുക്ക് ചൊറിച്ചിലൊന്നും അനുഭവപ്പെടില്ല അതങ്ങനെ ടൈറ്റായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആ സൈഡൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗവും ഈ നെയിൽ പോളിഷ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും ചൊറിച്ചലൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കമ്മലുകളൊക്കെ ഇടാനും സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസുകൾ പലപ്പോഴും പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട് അതുപോലെ നൂലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞു പോരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രശ്നം ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ കളറുള്ള വൈറ്റ് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെയിൽ പോളിഷ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നെയിൽ പോളിഷ് ഷർട്ടിൻ്റെ ബട്ടൺസിൻ്റെ നൂലിൻ്റെ ഭാഗത്തൊന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നല്ല ടൈറ്റായിട്ടിരിക്കും ബട്ടൺസ് ഒന്നും അങ്ങനെ എളുപ്പത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോകുകയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺസിൽ നമ്മൾ നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ബട്ടൺസ് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം ആ നൂല് നന്നായിട്ട് വലിച്ച് പിടിച്ച ശേഷം വേണം അടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് ലൂസായിട്ടിരിക്കും പിന്നെ അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ അത് പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നന്നായിട്ട് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കുക അതിനുശേഷം ആ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലെയും നൂലിൽ നമ്മുടെ നെയിൽ പോളിഷ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ബട്ടൺസ് എന്നും പൊട്ടാതെ കറക്റ്റായിട്ട് ആ യഥാസ്ഥാനത്ത് ഇരുന്നോളും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലിൽ ചിലപ്പോൾ സ്ക്രൂ ഒക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂ ലൂസായൊക്കെ പോകും അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ തുരുമ്പൊക്കെ പിടിക്കും അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിക്കാം അതിനായിട്ട് ആ സ്ക്രൂവിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തായിട്ട് കുറച്ച് നെയിൽ പോളിഷ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സ്ക്രൂ ഒന്നും ലൂസായൊന്നും പോവില്ല കുറച്ച് ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും മാത്രമല്ല പെട്ടെന്നൊന്നും ഈ ഭാഗത്ത് തുരുമ്പോ അഴുക്കോ ഒന്നും പിടിക്കുകയില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള പാത്രങ്ങളൊക്കെ ലൂസായി പോവാതെയും തുരുമ്പ് പിടിക്കാതെയൊക്കെ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരുപോലത്തെ രണ്ട് താക്കോലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു താക്കോൽ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അതുമ്പോൾ നെയിൽ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നെയിൽ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന താക്കോൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപോലുള്ള രണ്ട് താക്കോലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചറിയാനും ഈ നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നെയിൽ പോളിഷ് കൊണ്ടുള്ള മറ്റൊരു യൂസ് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ലൈഡുകൾ ക്ലിപ്പുകളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അതിൻ്റെ
ഇനി നമുക്ക് നെയിൽ പോളിഷിൻ്റെ മറ്റൊരു യൂസ് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഫാൻസി ഓർണമെൻസൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗോൾഡ് കവറിങ് ചെയ്ത ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ കളർ പെട്ടെന്ന് മങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിക്കാം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലിയർ കളറുള്ള നെയിൽ പോളിഷാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ ഓർണമെൻസിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ തേച്ച് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കളറൊന്നും പെട്ടെന്ന് മങ്ങിപ്പോവില്ല അപ്പോൾ സാധാരണ കളർ പറ്റില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലിയർ കളറുള്ള നെയിൽ പോളിഷ് എപ്പോഴും നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി നമുക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് കൊണ്ട് മറ്റൊരു യൂസ് നോക്കാം നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഫാൻസി കമ്മലുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കല്ലുകൾ വിട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോൾ പശയൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നെയിൽ പോളിഷ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കല്ലുകളെ കൊട്ടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് നെയിൽ പോളിഷ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നെയിൽ പോളിഷ് കൊണ്ടുള്ള കുറച്ച് യൂസസാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ പറയാനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം